핵심 내용만 집중해서 배우는 파워 그래머 챕터 10 분사 유닛 4 분사 구문의 시제와 주의해야 할 분사 구문 함께 공부하는 친구 여러분 안녕하세요 지난 시간에 우리 뭘 배웠죠? 분사 구문 배웠어요 시험에 많이 나온다고 선생님이 엄청 강조했는데요 오늘은 그 분사 구문 중에서도 더 시험에 많이 출제되는 중요한 부분들이에요 하나도 놓치면 안 됩니다. 알겠죠? 그럼 시작할게요. A. 분사 구문의 시제에서 완료 분사 구문이에요. 분사 구문 만들기에서 3단계가 뭐였죠? 세 번째 단계. 동사에 ing를 붙여서 분사를 만드는 거였죠? 그런데 그냥 ing가 아니라 having pp로 만들어야 할 때가 있어요. 여기 안에 뭐가 들어갔죠? have 플러스 pp가 들어가 있어요. 그냥 ing랑은 뭐가 다른가요? pp, 과거 분사가 추가되었다는 거죠. pp가 과거 분사니까 아, 먼저 일어난 것에 쓰는 거구나 라고 생각하면 되는 거예요. 먼저 일어난 것에 having pp를 쓴다는 거죠. 문장 한번 볼까요? As he has lived in America, he speaks fluent English. 그가 미국에 살았기 때문에 그는 유창한 영어를 구사한다. 자, 분사구문 만들어 볼게요. 1단계, 접속사 as를 생략합니다. 2단계, 같은 주어 he를 생략하죠. 자, 3단계, 동사를 보세요. 부사절의 동사는 과거부터 현재까지의 현재 완료입니다. 그런데 주절의 동사 시제는 그냥 현재죠. 부사절의 시제가 먼저 일어난 일이네요. 과거부터 이어지는 거니까 바로 이때에 그냥 living을 쓰는 게 아니라 having lived를 쓰는 겁니다. 과거의 느낌이 들어가게 만드는 거죠. 다음 문장 볼게요. 주절의 시제가 과거이고 부사절의 시제가 과거 완료인 경우에도 having plus pp 형태로 나타냅니다. 과거보다 먼저 일어났다는 걸 보여주기 위해서죠. 문장 볼게요. When I had finished all my work, I took a shower and went out. 부사절을 분사구문으로 한번 만들어 볼게요. 자, 1단계 접속사 when 생략합니다. 2단계 같은 주어 I 생략하죠? 자, 3단계 동사의 시제를 확인하세요. 뭐가 더 먼저 일어난 것인지 알수 있나요, 여러분? 내 일을 끝낸 것이 먼저죠. had finished니까. 따라서 Having finished all my work 로 분사 구문을 만들 수 있어요. 이해되시죠? Having pp에서 having은 뜻이 없어요, 여러분. 뒤에 과거 분사 pp를 데려오기 위한 역할만 할 뿐이에요. 과거 분사 pp를 써서 먼저 일어난 일이라는 걸 보여주는 겁니다. B. 분사 구문의 부정 분사 구문의 부정은 부정어 not을 분사 앞에 두면 됩니다. 쉽죠? 문장 볼게요. As I did not want to disturb him, I did not wake him up. 자, 분사 구문 한번 만들어 볼게요. 접속사 as 생략하고 주어 같으니까 생략하면 동사를 분사로 바꿔야 하는데 자, did가 걸리네요. did는 부정문을 만들기 위해서 가져온 거니까 not만 살리고 동사 want를 ing 분사구문 wanting으로 바꾸면 not wanting to disturb him 이 되겠네요. 이해되나요? 이거 조금 어렵죠, 여러분? 그러니까 did를 신경 쓰지 말고 부정어인 not만 살리는 거예요. 그래서 not wanting to disturb him 괜찮죠? 문장 하나 더 볼게요. As I have never been to the zoo, I don't know how to get there. 동물원에 가본 적이 없는 것은 과거부터니까 과거부터 현재까지의 현재 완료 시제가 들어갔죠? 분사구문을 만들 때는 having pp로 만들어줘야 되겠네요. 그런데 또 never가 있으니까 결국 never having been to the zoo 이렇게 만들어지는 거예요. 이해되시나요? 자, 그럼 우리 C로 넘어가서 being 또는 having been의 생략을 한번 보도록 하겠습니다. 1번 문장부터 볼게요. As they were stuck in traffic, they couldn't watch the game. 
그들은 교통 체증에 갇혀 있어서 그 경기를 보지 못했다. 분사구문 만들어 볼게요. 1단계 접속사 as 생략하고요. 2단계는 같은 주어 they 생략할 수 있죠. 3단계 동사 were를 분사로 만들면 어떻게 되죠? being stuck이 되죠. being stuck이 되는 겁니다. 그런데 여기에서 being을 생략해 보세요. 그럼 뭐가 남나요? stuck in traffic. they couldn't watch the game이 되죠. 자, 그럼 stuck in traffic은 누구를 설명하고 있나요? 당연히 주절의 주어인 they를 설명합니다. 아무 문제 없죠? 즉, being은 생략할 수 있다 없다? 있다. 잊지 마십시오. 그렇다면 having been은 어떨까요? having been까지도 생략할 수 있어요. 2번 문장 볼게요. As the book was written in haste, it has many mistakes. 분사구문 만들게요. 1단계 as 생략하고요. 2단계 같은 주어니까 the book을 생략합니다. 3단계 동사 was를 분사로 바꾸려니까 주절의 동사가 has, 현재로 쓰이고 있네요. 그러면 as 절에 있는 동사 시제가 한 시제 앞선 일이니까 분사 구문으로 바꾸면 having been이 되겠죠. 맞나요? 그런데 그것마저 생략할 수 있으니까 결국에 남는 것은 written in haste. 만 남게 되는 거예요. 이 문장 해석해 볼래요? Written in haste, it has many mistakes. 급하게 쓰여진 그것은 많은 실수를 갖고 있다. 어때요? 괜찮죠? 결국에는 written in haste 덩어리가 뒤에 있는 주어인 it을 설명해 주고 있다는 겁니다. having been까지 생략할 수 있어요. 됐죠? D, 주어를 생략하지 않는 분사구문. 부사절과 주절의 주어가 서로 다르면 어떡하죠? 그래요. 그때는 생략하지 말고 주어를 그냥 두는 거예요. 하지만 뒤에 동사는 반드시 분사로 바꿔줘야 합니다. 문장 볼게요. As it was windy, we stayed home all day. 바람이 불어서 우리는 집에 하루 종일 머물렀다. 분사구문 만들게요. 1단계 접속사 as를 생략합니다. 2단계 주어 볼게요. 같은가요? 다르죠? 그러니까 생략을 하지 못하니까 as 뒤에 있는 it을 그냥 두는 거고요. 그런데 3단계 동사는 was죠. 분사로 바꿔줘야 되니까 being으로 만들면 결국의 문장은 it being windy, we stayed home all day가 되겠네요. 어때요? 좀 어색한 것 같아요? 그래요. 사실 이렇게 쓰이는 경우가 많진 않아요. 그래도 내신 시험에는 얼마든지 나올 수 있으니까 잘 기억했으면 좋겠습니다. 2. 분사구문의 관용 표현을 볼게요. 예전에는 이것을 비인칭 독립 분사구문이라고 했어요. 말이 참 어렵죠. 예문에서 보는 것처럼 일반 사람을 주어로 쓸 경우 그것의 분사구문은 인칭을 크게 고려하지 않는다는 것이죠. 자주 쓰이는 관용 표현이 정리되어 있습니다. 그것만 잘 기억해도 충분합니다. 자, F로 갈게요. with 플러스 명사 플러스 분사구문 자, 이 부분은요. 시험에 정말 자주 출제되는 아주 중요한 포인트입니다. 이 구문에 등장하는 with를요. 저는 상태 상황이라고 설명합니다. 즉, with는 상태 상황을 나타낸다. 그런데 여러분, with는 전치사잖아요. 그래서 뒤에 뭐가 오죠? 명사가 옵니다. 그리고 그 명사 뒤에서 분사가 와서 앞에 명사를 수식하는 경우예요. 현재 분사 ing가 오면 은 명사가 뭐뭐 하는 상태가 되는 거고요. 명사 뒤에 과거 분사 pp가 오면 명사가 뭐뭐 된 상태. 로 해석하면 되는 거예요. 문장을 보세요. I can't study with my dog sitting on my lap. 나는 공부를 못한다. 내 강아지가 내 무릎에 앉은 상태로는. 왜? 누가 세팅하고 있죠? 앞의 명사 the dog가 세팅을 하고 있습니다. 그러면 with my dog sitting on my lap 이 부분만 보면 은 
내 강아지가 sitting, 앉아있는 상태로 이렇게 해석하면 깔끔하죠. 문장 하나 더 볼게요. She stood there with her eyes closed. 그녀는 거기에 서 있었다. 그녀의 눈이 감긴 상태로. 왜 pp 형태로 썼을까요? 눈은 close의 주체가 아니라 대상이기 때문이죠. 그래서 pp 형태를 썼습니다. 해석해 보세요. With her eyes closed. 그녀의 눈이 감긴 상태로. 괜찮죠? 자, 그럼 이번 시간에 배운 내용들 복습 포인트 알아보겠습니다. 핵심 포인트 1번 Having pp로 시작하는 완료 분사 구문은 having은 뜻이 없고 과거 분사 pp가 먼저 일어난 일을 보여준다. 내신 서술형으로 많이 등장하는 부분이니까 반드시 잘 이해하고 연습해 주시면 좋겠고요. 2번 주어를 생략하지 않는 분사 구문 주어가 서로 다르기 때문에 생략하지 말고 남겨두지만 뒤에 동사는 반드시 분사로 바꾼다. 마지막 세 번째, 상태, 상황을 나타내는 with, 명사, 분사 구문. 오늘 배운 것 중에 가장 중요한 포인트입니다. 다시 한번 꼭 복습해 주시면 좋겠네요. 자, 여기까지 오늘도 열심히 공부해 준 친구들 고맙습니다. 다음 시간에 만나요.